parts of a computer. In the middle of the microprocessor. What is a microprocessor? Computer central processing unit, CPU, built on a single integrated circuit, IC, is called a microprocessor. Microprocessor is a computer. One computer is a microprocessor. This is a microprocessor. That is a computer in the central processing unit. And we will CPU in the short form. This is a single Single IC in the ordinary with a single integrated circuit on microprocessor in the ordinary with a one chip on with a single integrated circuit. A pole with a computer in the entire processing circuit with a single chip in Agathana Vachirikin angle. A chip in an amaka microprocessor in the parade. A pole with a computer in the Central processing unit and a microprocessor, and then the Pratega and a full processing unit, would you integrated circuit in Arthur? In the Varanjal, would you chip in Arthur Vachirikanagil, then a microprocessor in the Paraya? People only use in the Indel the latest microprocessor the photo another I9 core I9 X series processor. Apol, this is a microprocessor. An entire processing circuit. This microprocessor is called a microprocessor. Then, we will A digital computer with one microprocessor, which act as a CPU, is called microcomputer. Processing circuit is called a chip. We call a chip. We call a microprocessor. अंगने एक डिजिटल कंप्यूटर का प्रोसेसर ये माइक्रोप्रोसेसर आने के लिए आ डिजिटल कंप्यूटर ने नम्बरे माइक्रो कंप्यूटर इन्दर बनाए अलग एक वर्ड भी पढ़ने जाल माइक्रो कंप्यूटर नोर जाल आ कंप्यूटर के सीपीयू एक माइक्रो प्रोसेसर आए रही है एक माइक्रो Processor CPU I told a computer nana number micro computer on the parina. If all number you see the Mikavaram, Ella computers and e micro computer category patana. Where a Palavali computers on the game, if all number network of computers second you see another, other code the limb micro computer. In the original, our computer and deck central processing unit in the parina, the micro processor. Microprocessor is a programmable, multi-purpose, clock-driven, register-based electronic device that reads binary instructions from a storage device called memory, accepts binary data as input, and processes data according to those instructions and provides results as output. This is the microprocessor functionality. Microprocessor is a programmable. इन्होंने बोला ना माइक्रोप्रोसेसर है ना नम्बर नया तो बोलने लगे प्रोसेसिंग ना था आदि प्रोग्राम बोला इन्होंने बोला ना नम्बर कोड़कन ने इंस्ट्रक्शन इंसर्ट आदि प्रोसेसिंग नम्बर ऐड यानो लो इंस्ट्रक्शन आदि कोड़कन ने इंगले ऐड सब्ट्रैक्ट यानो इंस्ट्रक्शन आदि कोड़कन ने सब्ट्रैक्ट क Multi-purpose. Microprocessor is a lot of different programs. A lot of different programs are a lot of different programs. That's why we call it multi-purpose. Now, clock-driven. Microprocessor is a processing activity control. It's a clock. If you call it microprocessor, it's a speed. That's why we call it clock-driven. Now, register-based. Microprocessor is the process of data instructions that is the microprocessor is the primary memory and the microprocessor is the story and 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 the 
സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻസ് മൈക്രോ പ്രോസറിനകത്തുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രജിസ്റ്റേഴ്സിനകത്തുണ്ട് മൈക്രോ പ്രോസറിനകത്ത് ഡേറ്റ വന്നാലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നാലും അത് മൈക്രോ പ്രോസറിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രജിസ്റ്റേഴ്സിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൈക്രോ പ്രോസറിന് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് റീഡ്സ് ബൈനറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫ്രം എ സ്റ്റോറി ഡിവൈസ് കോൾ മെമ്മറി മൈക്രോ പ്രോസറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി മൈക്രോ പ്രോസർ പ്രോസസർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി പ്രോസിങ് ആണ് ഡേറ്റ പ്രോസിങ് ഡേറ്റയെ പ്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോസറിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണം ഡേറ്റയും കിട്ടണം ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കിട്ടണം ഈ ഡേറ്റയും ഇൻസ്ട്രക്ഷനും എല്ലാം മെമ്മറി നിന്നാണ് പ്രോസറിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മെമ്മറി നിന്ന് ഇത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എടുക്കും അതേപോലെ പ്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും മെമ്മറി നിന്ന് എടുക്കും എന്നിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണ അനുസരിച്ച് ഡേറ്റയെ പ്രോസ് ചെയ്യും ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഡേറ്റയെ പ്രോസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഡേറ്റയെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും ആ റിസൾട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമബിൾ ഡിവൈസ് ആണ് മൾട്ടി പർപ്പസ് ആണ് ക്ലോക്ക് ഡ്രിവൺ ആണ് രജിസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ആണ് അത് ബൈനറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഡേറ്റയും എടുക്കും എടുത്തിട്ട് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഡേറ്റയെ പ്രോസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഡേറ്റയെ പ്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് The microprocessor contains millions of tiny components like transistors, registers and diodes that work together. Microprocessor is an electronic device. If you have a microprocessor or an electronic device, there are millions of components. Transistors, registers, diodes. This is all the microprocessor. Now, we have a microprocessor consists of an ALU control unit and register array. Microprocessor nagat moon pradana patta kairi ngal ondu. ALU control unit register array. ALU arithmetical and logical unit. Microprocessor nagat illa arithmetical and logical operations chayi inna yana ALU. Adho ole microprocessor nagat working പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ മൈക്രോ പ്രോസറിനകത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡേറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനുവേണ്ടി രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ രജിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സെറ്റിനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് എ എൽ യു പെർഫോംസ് അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ ദി ഡേറ്റ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഓഫ് മെമ്മറി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡേറ്റ പ്രോസിങ്ങിനാണ് പ്രോസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റയെ പ്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണം ഡേറ്റയും കിട്ടണം ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കിട്ടണം ഇത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ചെയ്യുന്നോ മെമ്മറി ചെയ്യുന്നോ പ്രോസറിന് കിട്ടും അങ്ങനെ ഡേറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് മൈക്രോ പ്രോസസർ ഡേറ്റ പ്രോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ എൽ യു എന്റെ പേരിൽ നിന്നറിയാം എ എൽ യു അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസും ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസും അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അതേപോലെ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒക്കെ പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ഇതെല്ലാം ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇതെല്ലാം അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും അതേപോലെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എ എൽ യുവിന്റെ അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഡേറ്റ വിത്തിൻ ദി കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസറിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഡേറ്റയും ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഒക്കെ ഒരു കമ്പോണന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു കമ്പോണിലോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് കൊടുത്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടി മൈക്രോ പ്രോസറിനകത്ത് പല ടൈപ്പ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വേറൊരു രജിസ്റ്ററിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രോസർ പ്രോസസ് ചെയ
പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതെല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എൽ യു കൂടാതെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും വേണം ഇതാണ് ഈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് മൈക്രോ പ്രോസറിന് അകത്തുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഫുൾ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് രജിസ്റ്റർ അറേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ബൈ ലെറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ബി സി ഡി ഇ എച്ച് എൽ ആൻഡ് അക്യുമുലേറ്റർ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ വേറെ പല പേരിലും എ എക്സ് ബി എക്സ് സി എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൈക്രോപ്രോസിനകത്ത് കുറെ സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ മൈക്രോപ്രോസറിനകത്തുള്ള ആ സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്നായാലും ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതായാലും ഡേറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പം പ്രോസറിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഉടനെ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഡീ കോഡൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി അനുസരിച്ച് ചിലപ്പം ഡീ കോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം ഡേറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മൈക്രോപ്രോസിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ മൈക്രോപ്രോസിനകത്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം രജിസ്റ്ററിന് ഓരോ രജിസ്റ്ററിനും ഓരോ പേരുണ്ട് അങ്ങനെ സാധാരണ ഉള്ള പേരാണ് ബി സി ഡി ഇ എച്ച് എൽ എ എക്സ് ബി എക്സ് സി എക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതേപോലെ മൈക്രോപ്രോസിനകത്തുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ മൈക്രോപ്രോസിനകത്തുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് അക്യുമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് രജിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എ എൽ യു മൈക്രോപ്രോസിനകത്ത് ഈ മൂന്ന് സംഗതിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാനുള്ള എ എൽ യു അതേപോലെ മൈക്രോപ്രോസിനകത്തുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉള്ള കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അതേപോലെ ഡേറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഒക്കെ മൈക്രോപ്രോസിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ദി ഡേറ്റ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ ദെൻ ഫെച്ച്ഡ് ഫ്രം മെമ്മറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ ഡീ കോഡ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് മൈക്രോപ്രോസർ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദി ഡേറ്റ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ ഫെച്ച്ഡ് ഫ്രം മെമ്മറി മെമ്മറി ചില കേസ് ഇൻപുട്ട് ബേസ് ചെയ്യുന്ന വരാം സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെമ്മറി എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ മെമ്മറി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ബേസ് ചെയ്യുന്നോ ഡേറ്റ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്പൊ ഡേറ്റയും പ്രോഗ്രാമും മൈക്രോപ്രോസർ മെമ്മറി എന്ന് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നേരെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഡീ കോഡ് ചെയ്യണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഡീ കോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തോന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയാലും ഡേറ്റ ആയിരുന്നാലും മെമ്മറിയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ബൈനറി പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും ഡീ കോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദി ബൈനറി പാറ്റേൺ ഐഡന്റിഫൈ വാട്ട് ഡു ബൈനറി പാറ്റേണിൽ നിന്ന് എന്തോന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡീ കോഡിങ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെമ്മറി എടുക്കുന്നു അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡീ കോഡ് ചെയ്യുന്നു ഡീ കോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫിച്ചിങ് ഫ്രം മെമ്മറി ദെൻ ഡീ കോഡിങ് ദെൻ എക്സിക്യൂഷൻ അപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഡേറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യും ദി മൈക്രോ പ്രോസർ ഫോളോസ് എ സീക്വൻസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ഡീ കോഡ് ആൻഡ് ദെൻ എക്സിക്യൂട്ട് ഫെച്ച് പ്രൈമറി മെമ്മറി നിന്ന് ഒക്കെ ഡേറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഫെച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡീ കോഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ബൈനറി പാറ്റേണിലായിരിക്കും ആ ബൈനറി പാറ്റേണിൽ നിന്ന് എന്തോന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ സബ്ട്രാക്ടിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ അതോ ഏതെങ്കിലും ലോജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഐഡന്റിഫൈങ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഐഡന്റിഫൈ വോട്ട് ഡു ഫ്രം ദി ബൈനറി
ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും കുറെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണും സീക്വൻസ് മാത്രമല്ല ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോഗ്രാം ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വരാം അതേപോലെ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വരാം അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നു ഡീ കോഡർ വെച്ച് ഡീ കോഡ് ചെയ്യുന്നു ഡീ കോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തോന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു അതനുസരിച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് കണ്ടിന്യൂ കൊണ്ടിരിക്കും ഏറ്റവും അവസാനം സ്റ്റോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതിന് സ്റ്റോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഹോൾട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പലതരം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആ സ്റ്റോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് വരെ ഈ പ്രക്രിയ കണ്ടിന്യൂ അപ്പോൾ എടുക്കുന്നു മെമ്മറി നടക്കുന്നു ചില കേസ് ഇൻപുട്ട് വേസ് ചെയ്തും വരാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നേരെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ബൈൻഡറി പാറ്റേൺ ആണ് ഡേറ്റ ഒക്കെ ബൈൻഡറി പാറ്റേൺ ആണ് എക്സ്പെഷ്യലി ആ ബൈൻഡറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ കേസിൽ ആ ബൈൻഡറി പാറ്റേണിൽ നിന്ന് ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആ ബൈൻഡറി പാറ്റേണിൽ നിന്ന് എന്തോന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ഡീ കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഡീ കോഡിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് പ്രോസസ് ദി റെജിസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റോഴ്സ് ദി ടെമ്പററി ഡേറ്റ ആൻഡ് എ ലു അറ്റോമെറ്റിക് പെർഫോംസ് ദി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ ഓരോ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കൂടെ ഒരു സമയത്തെടുത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഡേറ്റ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഡേറ്റ ആയിരുന്നാലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരുന്നാലും ടെമ്പററി ആയിട്ട് മൈക്രോ പ്രോസസ്സിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് മൈക്രോ പ്രോസസ്സിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് റെജിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ടെമ്പററി ഡേറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ആ ഡേറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ആ ടെമ്പററി രജിസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്ത് അടുത്താണ് അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മൈക്രോ പ്രോസസർ ഹൈ സ്പീഡ് ഡ്യൂ ടു ദി ടെക്നോളജി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഇറ്റ് ദി മൈക്രോ പ്രോസസർ ക്യാൻ വർക്ക് അറ്റ് വെരി ഹൈ സ്പീഡ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ കമ്പൗണ്ട് ആണ് മൈക്രോ പ്രോസസർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള മൈക്രോ പ്രോസസറിന്റെ സ്പീഡിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനകത്തൊക്കെ ഹൈ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട് വളരെ ഹൈ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്യൂ ടു ടെക്നോളജി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഇറ്റ് ദി മൈക്രോ പ്രോസർ ക്യാൻ വർക്ക് അറ്റ് വെരി ഹൈ സ്പീഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്നൊക്കെ ഹൈ സ്പീഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിലെ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സും നമുക്ക് വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അടുത്ത ഫീച്ചർ ആണ് സ്മോൾ സൈസ് എ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇസ് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ഇൻ എ വെരി ലെസ് ഫുഡ് പ്രിന്റ് due to very large scale and ultra large scale integration technology ipadatha microprocessor ok vlsi very large scale integration allekil ulsi ultra large scale integration ennaka parayna high technology ic fabrication technology technique vachana undakirikkunnu allekil adine bi cmos nokka parayum bipolar complementary metal oxide semiconductor technology അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫാബ്രിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് മില്യൺസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മില്യൺസ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് മൈക്രോ പ്രോസറിനകത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്രോ പ്രോസറിനകത്ത് ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വി എൽ എസ് ഐ
മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഉൾപ്പെടെ നമുക്കുണ്ട് അപ്പം ഈ അൾട്രാ ലാസ്കിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ടെക്നോളജിയൊക്കെ വെച്ച് ഉള്ള ഐ സി ഫാബ്രിക്കേഷൻ കാരണം ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ഒരു ചിപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ മൈക്രോ പ്രോസറിനൊക്കെ സൈസ് വളരെ കുറവാണ് സൈസും വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ അതിന് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പവർ വളരെ കൂടുതലാണ് അടുത്ത ഫീച്ചർ ആണ് വേഴ്സറ്റൈൽ ദി സെയിം ചിപ്പ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ സെവറൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് therefore microprocessors are versatile ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസർ തന്നെ നമുക്ക് പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള മെയിൻ പ്രോസസിംഗ് സർക്യൂട്ട് ആണ് മൈക്രോ പ്രോസസർ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വേർഡ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി എം എസ് വേർഡ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പവർ പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം കളിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ പല രീതിയിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പല ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള പ്രോസസ്സർ മാറുന്നില്ല നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾ പല സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ പല ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ആക്ടിവിറ്റി മാറും തോറും നിങ്ങളെ സോഫ്റ്റ്വെയർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പക്ഷെ നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള മൈക്രോ പ്രോസർ മാറുന്നില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള ആ സിംഗിൾ മൈക്രോ പ്രോസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസറിന് entirely different ആയിട്ടുള്ള പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവിടെ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൈക്രോ പ്രോസർ വളരെ വേൾഡ് സെറ്റൈൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ സെയിം ചിപ്പിന് പല എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ വേൾഡ് സെറ്റൈൽ ആണ് അടുത്ത ഫീച്ചർ ലോ പവർ കൺസെപ്ഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ യൂസിങ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ടെക്നോളജി വിച്ച് കൺസ്യൂംസ് ലെസ് പവർ ഇപ്പോഴത്തെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബൈപോളർ കോംപ്ലിമെന്ററി മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ടെക്നോളജി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവർ കൺസെപ്ഷൻ വളരെ കുറവാണ് ഫൈവ് വോൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ വോൾട്ടോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പോർട്ടബിൾ ഡിവൈസസ് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം പണ്ടത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ നമ്മള് പവർ റിക്വയർമെന്റ് മെയിൻസിലെ പവർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലാപ്ടോപ്പ് ആയിരുന്നാലും ടാബ്ലറ്റ് ആയിരുന്നാലും ഐപാഡ് ആയിരുന്നാലും അതിനകത്തെല്ലാം പോർട്ടബിൾ ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബാറ്ററി ബേസ്ഡ് പവർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പോർട്ടബിലിറ്റി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉൾപ്പെടെ പോർട്ടബിലിറ്റി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പവർ കൺസെപ്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പവർ കൺസെപ്ഷൻ വളരെ കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മൈക്രോ പ്രോസറിനൊക്കെ വളരെ ലോ പവർ കൺസെപ്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അടുത്ത ഫീച്ചർ ലെസ് ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ് യൂസേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടർ ടെക്നോളജി വിച്ച് വിൽ നോട്ട് എമിറ്റ് മച്ച് ഹീറ്റ് ആസ് കമ്പയർ ടു വാക്വം ടു ഡിവൈസ് ഏർലിയർ കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ വാക്വം ടു ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ വരും പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ മൈക്രോ പ്രോസറിനൊക്കെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈസ് ആണ് അതിൽ ഒക്കെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മദർ ബോർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസറിന്റെ പുറത്ത് പലപ്പോഴും കൂളിംഗ് ഫാൻ കാണും അപ്പൊ കുറച്ച് ഹീറ്റ് വന്നാൽ പോലും ആ കൂളിംഗ് ഫാൻ ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവർ ഹീറ്റഡ് ആയി മൈക്രോ പ്രോസർ കേടാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനും അവിടെ വരത്തില്ല റിലയബിൾ സിൻസ് മൈക്രോ പ്രോസർ യൂസ് സെമി കണ്ടക്ടർ ടെക്നോളജി ദർ ഫോർ ദി ഫെയിലിയർ റേറ്റ് ഈസ് വെരി ലെസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി റിലയബിൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സെമി കണ്ടക്ടർ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൈക്രോ പ്രോസറിന്റെ റിലയബിലിറ്റിയും ഇപ്പൊ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫെയിൽ ആവുന്നുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വർഷങ്ങളോളം അഞ്ചും പത്തും പതിനഞ്ചും കൊല്ലം നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനകത്ത
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്തത് ബേസിക് ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ബേസിക് ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ വേർഡ് ലെങ്ത് ദി നമ്പർ ഓഫ് ബീസ് ദി പ്രോസർ കാൻ പ്രോസസ് അറ്റ് എ ടൈം ഈസ് കോൾ ദി വേർഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പ്രോസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന കഴിയുമ്പോൾ ഡേറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും എല്ലാം ബൈനറി ഫോം ആവും ബൈനറി ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയിന്റെയും ഒണ്ണിന്റെയും ഫോമിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒൺ ആണ് നമ്മൾ ഒരു ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേർഡ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോസസ്സറിന് ഒരു സമയത്ത് എത്ര ബിറ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദി നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ദി പ്രോസസ്സർ ക്യാൻ പ്രോസസ് അറ്റ് എ ടൈം ഈസ് കോൾ ദി വേർഡ് ലെങ്ത് അപ്പൊ വേർഡ് ലെങ്ത് കൂടും തോറും മൈക്രോ പ്രോസറിന്റെ പവറും കൂടും അപ്പം ഒരു മൈക്രോ പ്രോസറിന് എത്ര ബിറ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് അതിന്റെ വേർഡ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 8 bit micro processor may process 8 bit data at a time 8 bit micro processor ennal aa micro processor nu oru samayathe 8 bit process cheyan pattu 16 bit micro processor nu ennal adinu oru samayathe 16 bits process cheyan pattu 64 bit micro processor nu ennal adinu oru samayathe 64 bit process cheyan pattu appo oru samayathe etra bit process cheyan pattu adinayana nammal word length nu parayunnathu the range of word length is from 4 bits to 64 bits depending upon the type of the microprocessor ipo namaku 4 bit modale 64 bit word length variyulla processors ipo namaku undu appo processors more and more powerful avun thorum word length koodikondirikkum adutha instruction set the group of commands that the microprocessor can understand is called instruction set നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോസസിംഗ് ആണ് മൈക്രോ പ്രോസറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി പ്രോസസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡേറ്റയും വേണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വേണം അപ്പൊ അതില് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൈക്രോ പ്രോസറിന് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സപ്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സബ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഓരോ മൈക്രോ പ്രോസറിനും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ആ ആ മൈക്രോ പ്രോസറിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമാൻഡ്സ് മാത്രമേ അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസറിന് ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് നേരിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല റിപ്പീറ്റ് അഡിഷൻ കൊണ്ടേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ എല്ലാ മൈക്രോ പ്രോസറിനും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമാൻഡ്സ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബസ് സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓർ വയേഴ്സ് ഇന്റർനെറ്റ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡേറ്റ address or control information to different elements in a micro processor micro processor nath nammal nerthu parnu al undu control unit undu registers undu appo micro processor nath oru component inn alleki oru bhagathu nnu vera bhagathotte data angotu ingotu namaku oru vaadu pass cheyandi varu adakka pass cheyanulla conductors allengil wires ne aanu nammal bus nu parnu appo ella micro processor nathum bus undu a micro processor will have three type of buses that is beta bus address bus and control bus sadharana oru micro processor nath ee moonu taram buses aanu ullu beta bus und address bus und control bus data transport cheyan vendi beta bus memory location identify cheyan vendi ore memory location um address und appol namaku address transport cheyan vendi adinu vendi address bus pinna memory lot read cheyan memory read control signal memory inn റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെമ്മറി റീഡ് മെമ്മറിയിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെമ്മറി റൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐഒ റീഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐഒ റൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള പല കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് ആ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ ബസ് അപ്പൊ ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡേറ്റ ബസ് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷന്റെ അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഡ്രസ് ബസ് അതേപോലെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ ബസ് clock speed it is number of operations per second the processor can perform or processor ne etra matram operations cheya adinayana nammal clock speed ennu parayunnathu appo clock speed koodum thorum micro processor speed um koodikondirikkum ipporthe micro processor nakke kilohertz um kadannu megahertz um kadannu gigahertz frequencies ipporthe latest micro processor ne undu it can be expressed in kilohertz megahertz or gigahertz 
KHS at kilohertz, MHS at megahertz, GHS kilohertz. Number of operations, or microprocessor, it operates per second. That is the clock speed. Clock speed is the microprocessor speed. It is also called the clock rate. This is the clock rate. IPC, instructions per cycle. It is a measure of how many instructions a CPU is capable of executing in a single clock. One single clock is how many instructions are done. That is the measurement. One single clock is how many instructions are done. That is the measurement of the IPC. Instructions per cycle. Now, let's talk about the IPC and the microprocessor. Memory addressing capability. It is the total size of the memory that the processor can address or access. One microprocessor is Yetra size of memory where the Maki interface here. Allegal Yetra size of the memory in the other data will come with it. Other than memory addressing ability. Upon memory addressing ability, Kudun Dorum, Namaka, we want a data instruction microprocessor to process an editor. Upon Uri microprocessor, Paramavadi, Yetra memory address yam betim, Allegal access yam betim. Other than a number, memory addressing capability. Memory addressing ability code door, microprocessor na more locations in the data, data or like instructions so it can act. In the mukka, the important microprocessors now. Important microprocessors. Intel four zero zero four. Intel four zero zero four and four turn another. Year of introduction 1971. 1971 is developed. In the world, like the 4 bit. So, this microprocessor is a 4 bit process. Memory addressing ability, 1 kb. If you have 1 kilobit memory, you can use the Intel 404 address and access to the other. This microprocessor is number of pins 16. चाइस ही है ना ऐसी क्या थे पिन नंदा इन आते मतलब पदनार पिन नंदा आया था इन डे क्लॉक स्पीड है 750 किलोहर्ट्स 750 किलोहर्ट्स आया था इन डे क्लॉक स्पीड तो मार्क्स वर्ल्ड ले फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर इन डे आना वर्ल्ड ले आये तो माइक्रोप्रोसेसर डेवलप किया था इन डे 4004 पर तेज़ा इधर लो Intel 8085. Intel 8085. Photo. Year of introduction 1976. 1976 is introduced. Word like the 8-bit. Intel 8085 is a 8-bit process. Memory address is 64KB. 64KB memory is addressed to the address. Number of pins 40. Here, 40 pin number. Clock speed 3 to 6 megahertz. 3 to 3 model 6 megahertz. And in the clock speed. Remarks. Popular 8 bit microprocessor. I call it a popular right to 8 bit microprocessor. I don't know. In the A085. At the Intel 8086. This is Intel A086 in the photo. Year of introduction 1978. 1978 land is developed. World length is 16-bit. This microprocessor is 1-bit process. Memory addressing capability 1-bit. This is the memory addressing capability 1-megabyte. Memory addressing capability 1-bit. Memory addressing capability 1-bit. Memory addressing capability 1-megabyte. Number of pins 40. This is 40 pins. Clock speed 5 to 8 megahertz. अंजुमुदे लेट्टू वाले मेगाहर्ट्ज़ आने इन्दर स्पीड मार्क्स वर्ल्ड ले यूज़ड इन पीसी एक्सटी आ काले आटे दिला रहेंगे पर्सनल कंप्यूटर एक्सटी कंप्यूटर ला प्रोसेसर आटे एसरो एसिक्स यूज़ किया है इंडेल एसरो टू एसिक्स यान इंडेल एसरो टू एसिक्स इन्दर फोट ईयर ऑफ 
വേർഡ് ലെങ്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഒരു സമയത്ത് പതിനാറ് ബിറ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്യാം മെമ്പറി അഡ്രസ്സും കേബിലിറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ ബൈറ്റ് റിയലും റിയൽ അഡ്രസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ ബൈറ്റ് പിന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെർച്വൽ ആയിട്ട് ഫോർ ജി ബി വരെ ഇപ്പൊ റിയൽ ആയിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബിയും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോർ ഗിഗാ ബൈറ്റും വരെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് പിൻസ് ഇതിന് അറുപത്തെട്ട് പിൻ ഉണ്ട് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് സിക്സ്റ്റി ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മെഗാഡ്സ് യൂസിംഗ് പി സി എ ടി പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി എ ടി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സില് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇന്റെ ലൈ സീറോ ത്രീ എ സിക്സ് ഇതാണ് ഇന്റെ ലൈ സീറോ ത്രീ എ സിക്സിന്റെ ഫോട്ടോ ഇയർ ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് വേർഡ് ലെങ്ത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഒരു സമയത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു മെമ്മറി അഡ്രസ്സിംഗ് കേബിലിറ്റി ഫോർ ജി ബി റിയൽ ആയിട്ട് ഫോർ ജി ബിയും വെർച്വൽ ആയിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടെറാ ബൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പിൻസ് വൺ തേർട്ടി ടു ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ത്രീ മെഗാ ഹാർഡ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് എം എം യു ഓൺ ചിപ്പ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെമ്മറി ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് ഈ ചിപ്പിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ഇന്റൽ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ എ സിക്സ് ഇതാണ് ഇന്റൽ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ എ സിക്സിന്റെ ഫോട്ടോ ഇയർ ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ വേൾഡ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഒരു സമയത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു മെമ്മറി അഡ്രസ്സും കേബിലിറ്റി ഫോർ ജി ബി റിയൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടി ബി വെർച്വൽ ഫോർ ജി ബി റിയൽ ആയിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടി ബി നമ്പർ ഓഫ് പിൻസ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മെഗാഡ്സ് ടു മാർക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട് എഫ് പി യു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് യൂണിറ്റ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റും ക്യാഷ് മെമ്മറി ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് യൂണിറ്റ് ഈ ചിപ്പിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പെൻഡിയം ഇതാണ് പെൻഡിയം പ്രോസറിന്റെ ഫോട്ടോ ഇയർ ഓഫ് ഇൻട്രക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ വേൾഡ് ലെങ്ത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് മെമ്മറി അഡ്രസ്സും കേബിലിറ്റീസ് ഫോർ ജി ബി റിയലും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടി ബി വെർച്വലും നമ്പർ ഓഫ് പിൻസ് ടു തേർട്ടി സെവൻ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹാർഡ്സ് മാർക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു എ ലൂസ് രണ്ട് അരത്തമരി ലോഗിക് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ക്യാഷസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഫ്ലോട്ട് പോയിന്റ് ചിപ്പ് ഉണ്ട് പെൻഡിയം പ്രോ ഇതാണ് പെൻഡിയം പ്രോ പ്രോസറിന്റെ ഫോട്ടോ ഇയർ ഓഫ് ഇൻട്രക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് വേർഡ് ലെങ്ത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് മെമ്മറി അഡ്രസ്സും കേബിലിറ്റി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി റിയൽ റിയൽ ആയിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് പിൻസ് ത്രീ എയ്റ്റി സെവൻ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹാർഡ്സ് മാർക്സ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ പ്രോസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡേറ്റ ഫ്ലോ ചെയ്യ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രോസർ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഐ നയൻ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ ഐ നയൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇയർ ഓഫ് ഇൻട്രക്ഷൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ വേർഡ് ലെങ്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് മെമ്മറി അഡ്രസ്സിംഗ് കേബിലിറ്റി വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ജി ബി റിയൽ നമ്പർ ഓഫ് പിൻസ് ടു സീറോ സിക്സ് സിക്സ് രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് പിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ട് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഗിഗാഡ്സ് റിമാർക്സ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് പ്രോസർ ഹൈ പെർഫോമൻസ് പ്രോസർ ഇതാണ് മൈക്രോപ്രോസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ താങ്ക് യു